वेलकम बेक टू स्पीड आइडियास आम आगर भिडिओ समूह लेन ओवान नेचार एंड सिग्निफिकेन्स अफ मेनेजमेन्ट तो डिस्काश कर आई होप भिडिओ समूह तुम लोग भल लगे और नोट्स समूह लिखी लैसा आज आम आगर निचिन के सेकेंड लेन तो डिस्काश कर सो डट स्किप द भिडिओ फर प्रपार आंडारस्टेडिंग आम द्वित लेन टू हल प्रिपल अफ मेनेजमेन्ट परचालनार नीति मेनेजमेन्ट मान कि आम जानू कितु प्रिन्सिपल नीति माने कि तुम लोग महत्मा गांधी बुद्ध आदि निचिना डांगर व्यक्ति समूह नीति समूह जेने अहिंसा परम धर्म सत्य सदा जय आदि शुनी आसा इतना ये अहिंसा परम धर्म सत्य सदा जय यूर कि यूर एक आम गाइडलैन दी बुमान सत्य कथा फांडामेन्टल ट्रुथ विश्लेषण कर जीव जो मानि चलो आम लाइफ समूह आम बेटार वे चल पारिम ठीक तैनेचालना तो एने किसान गाइडलैन मौलिक सत्य विवृति आसे जीवरे परचालना के लगे डिशिशन के लब लगे समस्या के समाधान लगे सभी क्षेत्र निर्देशना पद देखाए गति के मेनेजेरियल प्रिन्सिपल इज ए ब्रड एंड जेनेरल गाइडलैन फर डिशिशन मेकिंग एंड बिहेवियर गति केचालनार नीति समूह से एक साधारण निर्देशना फांडामेन्टल ट्रुथ मौलिक सत्य जिये सिद्धान ग्रहण कार्यव्यवस्था ग्रहण और प्रणालीबद्ध विभिन्न समस्या समाधान सहयार साधारण जीवन जनेक महत्मा गांधी गौतम बुद्ध निचिना डाँगर व्यक्ति नीति नियम निर्देशना आम दी तेने परचालनार नीति समूह परचालनार क्षेत्र जीव विशेषज्ञ आज पंडित आसे सीते निजर अभिज्ञता गवेषणा परीक्षा निरीक्षार द्वारा प्रस्तुत कर उलिये आम आम गोटे लेसन तो दो पंडित एज हल हेनरी फेल और आन जन एफ डब्ल्यू टेलर एक दो पंडित नीति समूह पढ़ पार गति एग्जाम क्वेश्चन आए जो परचालनार नीति समूह कि प्रस्तुत है केनेकृति इंसार एसार हल परचालनार नीति समूह परचालक अभिज्ञता परीक्षा निरीक्षा गवेषणा आदिर सृष्टि सिलेबासनार नीति माने कि बैशिष्ट इम्पर्टेन्स आदि दिया गति केरेक्टरिस्टिक और इम्पर्टेन्स भल बुझी पाते आसल नीति समूह पढ़ीम इतना हेनरी फेले आम साधारण प्रशासन परचालनार कारण जी चौधता नीति दी तक डिस्काश कर एग्जाम तुम लोग चौधता नीति डायरेक्टलि लिख ना कि नीतर विषय आम वितंग जानव लगे कारण एग्जाम डायरेक्ट नाम उल्लेख कर दी और आम तक विश्लेषण कर लगे इतना हेनरी फेल नाम पंडित जन नीति समूह पढ़ जागते हेनरी फेल विषय अक जानि लो और ऊपर बहुत शर्ट क्वेश्चन आए हेनरी फेल फ्रांसर एज माइनिंग इंजिनियर खनिन अभिजंता आचालनार कार्य समूह चार भाग बगैसी जेने के पाँचा पासी तक स्टाफिंग बद दिल थकिल प्लेनिंग अर्गेनाइजिंग डिरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग चारिताचालनार कार्य हिसाब से उलियल हेनरी फेल चौधता परचालनार नीति उद्भवन कर नीति समूह फरासी बहत लिखा एडमिनिस्ट्रेशन इंडास्ट्रियल एट जेनेरलि नाम कितब प्रकाश कर जेनेरल एंड इंडास्ट्रियल मेनेजमेन्ट नाम इंगराजी प्रकाश कर गति के प्रश्न है हेनरी फेले लिखा कितब नाम कि आज जेनेरल एंड इंडास्ट्रियल मेनेजमेन्ट और ये हेनरी फेल चौधता नीति साधारण परचालनार नीति जेनेरल प्रिन्सिपल्स अफ मेनेजमेन्ट बी क्या है हेनरी फेलक साधारण परचालनार पितृ पढ़ाशन पितृ हिसाब जाए गति एग्जाम प्राय क्वेश्चन अं देखा जाए साधारण परचालनार पितृ हू इज द फादार अफ जेनेरल प्रिन्सिपल अफ मेनेजमेन्ट आम एसार हल हेनरी फेल नेक्स्ट हेनरी फेले प्रशासनिक तथ्य तो आग बढ़ाई और जीव नीति आज चौधता नीति निजर अभिज्ञतार ऊपर भित्ती उलिये गति के चौधता नीति की 
এই নীতিসমূহ পড়িলে আমি পরিচালনার নীতি গোটেইবর কনসেপ্ট পাব পারিম গতি এই নীতিসমূহ যাও হেনরি ফেয়ালর প্রথম নীতি হল ডিভিজন অফ ওর্ক বা কর্মর বিভাজন কামর বিভাজন এই নীতি সমগ্র কামখিন কিছু সর সর ভাগত ভাগ করা বুঝায় আর ভাগ করার পিছত প্রতিটা কামর কারণে একুজনক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা যজনে সেই কামট এক্সপার্ট হয়ে নিয়োগ করা বুঝায় ফেয়ালর মতে যেতিয়া কোনো একটা কামক সর সর ভাগত ভাগ করে প্রতিটা কামর কারণে স্পেসিয়ালাইজড ব্যক্তি নিয়োগ করিব তেতিয়া প্রতিটু কাম ভালদরে আর আগতক অধিক উন্নত ধরনে হব উদাহরণস্বরূপে ধরে লওয়া হল তোমালকর স্কুল এখন মিটিং অর্গেনাইজ করব লাগে এটি গোটেই মিটিং ওর কাম কাজখিন কিছু ভাগত ভাগ করলা যে পেন্ডেলর কাম করব এঙ্করিং করব খা লোয়ার ব্যবস্থা করব আর এই প্রতিটা কাম কামক ভাগ করার পিছত যজন ব্যক্তি এই কামত এক্সপার্ট তেওক যদি নিয়োগ করে দিয়া হয় উদাহরণস্বরূপে যজনে ভাল এঙ্করিং করব পারে সেইটো কামত নিয়োগ করা হল তেতিয়া গোটেইখিনি কাম কাজ সুকলমে আর ভালদরে হব ঠিক তেদরে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিত কাম সমূহ সর সর ভাগত ভাগ করা হয় যে গোটেই কোম্পানির কাম কাজক ফাইন্যান্স মার্কেটিং প্রডাকশনস হিউমেন রিসার্চ আদি ভাগত ভাগ করা হয় আর স্পেসিয়ালাইজড পার্সন যখন মার্কেটিং বিহত এক্সপার্ট তো সেই বিহত দায়িত্ব দিয়া হয় এটা মোর এজন ভিওয়ারে মোক কমেন্টত লিখিছিল স্যার পয়েন্ট সমূহ লিখি মানে কিদরে এক্সপ্লেন করি জাস্ট পয়েন্ট লিখি মনত রাখিলা কর্মর বিভাজন কিদরে এক্সপ্লেন করবা যে হেনরি ফেয়ালর এই নীতিমতে কামক সর সর ভাগত ভাগ করব লাগে আর প্রতিটা কামর দক্ষ ব্যক্তিক নিয়োগ করব লাগে আর এনে করলে কামটোর বিশেষীকরণ হয় হেনরি ফেয়ালর আন এক নীতি হল অথরিটি এন্ড রেসপনসিবিলিটি কর্তৃত্ব আর দায়িত্ব এই নীতিমতে এজন ব্যক্তিক প্রদান করা কর্তৃত্ব আর দায়িত্বর মাজত বেলেন্স বা সমতা থাকিব লাগে গতি আমি প্রথম জানি লো যে অথরিটি আর রেসপনসিবিলিটি মানে কি অথরিটিয়ে ওইন ব্যক্তিক আদেশ দিব পড়া বা আনর হতুয়াই কাম করাই লোব পড়া অধিকারক বুঝায় উদাহরণস্বরূপে তুমি একটা বিভাগের সুপারভাইজার তেতিয়া তুমি তার কর্মচারীসক আদেহ দিব পারিবা সিহতরপরা কামও আদায় করাই লোব পারিবা কারণ তার অথরিটি তোমার তাত আছে গতি অথরিটি মানে আদেহ দিয়ার ক্ষমতা বা আনর হতুয়াই কাম করাই লোয়ার অধিকার দ্বিতীয়তে রেসপনসিবিলিটি রেসপনসিবিলিটি বা দায়িত্ব মানে হয়েছে কোনো এটা কাম নিজে করার বাধ্যবাধক যে তোমারই সেইটো কাম সম্পাদন করিব লাগিব। উদাহরণস্বরূপে তোমার বসে তোমাক কোনো এটা কাম করিব দিলে এইটো তোমার রেসপনসিবিলিটি সেই কামটো তুমি করবই লাগিব এটা সংগঠনত যখন পরিচালক বা মেনেজার আছে সেই প্রতিজন মেনেজারর কিছু অথরিটি আর কিছু রেসপনসিবিলিটি থাকে আর এই অথরিটি আর রেসপনসিবিলিটির মাজত এটা মিল থাকিব লাগে। কারণ যদি কোনো বা এজন মেনেজারর অথরিটি বেশি থাকে আর রেসপনসিবিলিটি না থাকে তেতিয়া হলে তেও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিব আনক অকল দায়িত্ব দিব তেও নিজে দায়িত্ব পালন নকরে আনহাতে যদি দায়িত্বর পরিমাণ অত্যাধিক হয় আর অথরিটি কম থাকে তেতিয়া হলেও দায়িত্ব পালনতো অসুবিধার সৃষ্টি হয় উদাহরণস্বরূপে তুমি এক সেলস মেনেজার তোমাক কোয়া হল অহা ত্রিশ দিনের ভিতর এই প্রডাক্টখিন বিক্রি করে কমপ্লিট করিব লাগে। কিন্তু তোমাক অথরিটি দিয়া নহল যে তুমি ডিসকাউন্ট দিব পারিবে না নাই ইত্যাদি তেতিয়া তোমার সেইখানে দায়িত্ব পালন করোতে নিশ্চয় অসুবিধার সৃষ্টি হব গতি কোনো মেনেজারক দিয়া দায়িত্ব আর কর্তৃত্ব এই দুটার মাজত সমতা স্থাপন হব লাগিব যাতে কর্তৃত্বতক দায়িত্ব বেশি নহয় আক দায়িত্বতক যাতে কর্তৃত্ব বেশি নহয় হেনরি ফেয়ালর আন এক নীতি হল ডিসিপ্লিন বা অনুশাসন ডিসিপ্লিনের বিষয়ে তোমালকে জানাই ডিসিপ্লিন মানে হয়েছে কোনো নীতি নিয়ম মানি চলা উদাহরণস্বরূপে স্কুল ন বজাতে আবার কোনোবাই মোবাইল আনব নিব আর ঠিক তেদরে কোনো একটা সংগঠনতো ডিসিপ্লিনের অতিক প্রয়োজন এটা হেনরি ফেয়ালর এই ডিসিপ্লিন নীতি মতে সংগঠনের যুব রুলস বা নীতি নিয়ম আছে আর ইমপ্লয়মেন্ট এগ্রিমেন্ট বা চাকরি দিয়ার সময় যে চুক্তি করা হয়েছিল তাক মানি চলাক বুঝায় ডিসিপ্লিন যাতে সকল স্তরের ব্যক্তির কারণে থাকে আর এই স্পষ্ট 
আৰু উত্তম হোৱা উচিত আৰু যাতে ইয়াক সকলোৱে মানি চলে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত আৰু লাগিলে প্ৰয়োজনমতে যাতে শাস্তি বিহি হ'লেও যাতে ডিচিপ্লিন যিটো আছে তাক মেইনটেইন কৰাই কাৰণ সংগঠনত ডিচিপ্লিন নহ'লে আৰু ডিচিপ্লিন যদি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে মানি নচলে তেতিয়া সংগঠন কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে সংগঠনত কৰ্মচাৰীসকলে সময়মতে আহা যিবোৰ ওৰ্ক পলিচি আছে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে নিৰ্দিষ্ট কোড বা ড্ৰেছত আহিব লাগে সেইমতে পালন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হেনৰি ফেলৰ পৰৱৰ্তী আন এক নীতি হ'ল আদেহৰ একতা বা ইউনিটি অফ কমাণ্ড এতিয়া আদেহৰ একতা নীতি মতে সংগঠনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এজনেই বছ থকা উচিত আৰু পত আৰু এজন কৰ্মচাৰী এজন ব্যক্তিৰ পৰাই আদেহ লাভ কৰা উচিত আৰু তেওঁ যাতে সেইজন ব্যক্তিৰ তাতেই জবাবদিহি হয় গতিকে এই নীতিমতে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এজনেই বছ থকা উচিত আৰু এজন ব্যক্তিয়ে যাতে এজনৰ পৰাই আদেহ লাভ কৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত কাৰণ যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে দুজন ব্যক্তিৰ পৰা আদেহ লাভ কৰিব তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ খেলিমেলি লাগি যাব যে আমি কাৰ আদেহ মানিম উদাহৰণস্বৰূপে এটা ফেক্টৰীত দেউতাক আৰু পুতেক দুয়োজনেই কৰ্মচাৰীক ধৰি লোৱা আদেহ দিয়ে এতিয়া দেউতাকে কোনো এটা কামৰ আৰ্জেণ্টৰ কাৰণে কৰ্মচাৰীক আদেহ দিলে যে তোমালোকে এক কাম কৰা বাকী কাপোৰ চিলাই কৰা বাদ দি এই লং পেণ্টখিনি চিলাই কৰি দিয়া কাৰণ এইবোৰ আৰ্জেণ্ট হয় আৰু কৰ্মচাৰীয়ে সেইটো কথা শুনি তেওঁলোকে চিলাই কামত লাগি গ'ল কিছু সময় পিছত পুতেক আহি যদি কয় এইটো তোমাক কোনে চিলাই কৰিব কৈছে মোৰ কাপোৰখিনি আগতে কিয় চিলাই কৰা নাই মোৰ কামখিনিহে আৰ্জেণ্ট আছিল গতিকে এইখিনি আগত কৰা এতিয়া চোৱা কৰ্মচাৰীসকলে কোনটো পালন কৰিব কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত খেলিমেলি লাগি যাব আদেহৰ একতা নীতিমতে এজন ব্যক্তিৰ এজনেই বছ থকা উচিত তেওঁৰ আৰু এজন ব্যক্তিৰ পৰাই কৰ্মচাৰী আদেহ লাভ কৰা উচিত আৰু যাৰ পৰা কৰ্মচাৰী আদেহ লাভ কৰিব তেওঁৰ তাতেই জবাবদিহি হোৱা উচিত নেক্সট প্ৰিন্সিপল হ'ল ইউনিটি অফ ডিৰেকশ্যন বা নিৰ্দেহৰ একতা নীতি হেনৰি ফেলৰ এই নীতিমতে সংগঠনৰ যিমানকেইটা বিভাগ বা ইউনিট আছে ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটাই উদ্দেশ্য থকা উচিত আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ পিনে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱা উচিত উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লোৱা যদি এটা সংগঠনে এটা বছৰ কাৰণে ভাবি লৈছে যে এই বছৰ আমি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চেল ইনক্ৰিজ কৰিম তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰতিটো বিভাগেই যেনেকুৱা ধৰি লোৱা পাৰ্চেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক চেলছ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক সবেই সেইটো মনত ৰাখি তেওঁলোকৰ কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ যোৱা উচিত এইটো নহয় যে পাৰ্চেছ ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাবি আছে টেন পাৰ্চেণ্ট চেল ইনক্ৰিজ কৰিম আকৌ চেলছ ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাবি আছে নাই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চেলছ ইনক্ৰিজ কৰিম লগতে এই নীতিমতেই সংগঠনৰ প্ৰতিটো উদ্দেশ্যৰ কাৰণে একোজন মুখ্য ব্যক্তি আৰু এটাই পৰিকল্পনা থকা উচিত যে নিৰ্দিষ্ট এটা উদ্দেশ্য আছে তাৰ কাৰণে এজনেই মুখ্য ব্যক্তি থাকিব আৰু এটাই নিৰ্দিষ্ট প্লেন বা পৰিকল্পনা থাকিব ইয়াৰ ফলত কি হয় যিটো কৰ্ম আছে এই কৰ্মৰ মাজত ইউনিটি আহে আৰু কোৰ্ডিনেশ্যনো বজাই ৰাখিব পৰা যায় এতিয়া চোৱা এটা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে যদি এটা প্লেন নাথাকি দুই তিনিটা প্লেন থাকে তেতিয়া কোনটো মতে কাম কৰিব আকৌ হেড যদি বা মুখ্য ব্যক্তি যদি কোনো এটা পৰিকল্পনাৰ কাৰণে দুই তিনিজন হয় তেতিয়াও সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব ওপৰ ওপৰি বা ডুপ্লিকেশ্যন হ'ব গতিকে সহজ ভাত ক'বলৈ গ'লে ইউনিটি অফ ডিৰেকশ্যন নীতি মতে একোটা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে এটাই পৰিকল্পনা থকা উচিত আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ কাৰণে এজনেই মুখ্য ব্যক্তি থকা উচিত আৰু ইউনিটি অফ ডিৰেকশ্যন নমনাৰ কাৰণেই নকিয়া কোম্পানী ফেইলাৰ হোৱাৰ মুখ্য কাৰণ বুলি বিবেচনা কৰা হয় কাৰণ নকিয়া কোম্পানী সিহঁতৰ মাজত এটা উদ্দেশ্য নাৰাখি নিজৰ মাজতেই অপাৰেটিং ছিষ্টেম জাবা চেম্বিয়ান আৰু এণ্ড্ৰইড লৈ নিজৰ মাজতেই কম্পিটিশ্যন কৰি আছিল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য বেলেগ বেলেগ আছিল ফলত তেওঁলোকে কোনো উদ্দেশ্যতে সফল হ'ব নোৱাৰিলে হেনৰি ফেলৰ নেক্সট প্ৰিন্সিপল হ'ল ছাবৰ্ডিনেশ্যন অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট টু জেনেৰেল ইণ্টাৰেষ্ট যে কোনো এজন ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থতকৈ সংগঠনৰ স্বাৰ্থক গুৰুত্ব বেছি দিয়া বা প্ৰাধান্য দিয়া যে এটা সংগঠনত বিভিন্ন ব্যক্তি থাকে আৰু প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে নিজা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ যে মই দৰমহা বেছিকৈ লাভ কৰিব লাগে এটা ভাল পোষ্ট পাব লাগে এইবোৰ স্বাৰ্থ থাকে 
আর হেনরি ফেয়ালর এই নীতি মতে সংগঠনের এই বিভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থক গুরুত্ব দিয়াতক বা অগ্রাধিকার দিয়াতক সংগঠনের যে মেইন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য আছে তাক হে গুরুত্ব দিব লাগে কারণ যেতিয়া সংগঠনের স্বার্থক গুরুত্ব দি সংগঠনক বচাই রাখিব পারিব তেতিয়াহে ব্যক্তি সমূহর স্বার্থ পূরা করিব পারিব গতি আমি এটা সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কোনো এজন ব্যক্তির স্বার্থতক ব্যবসায়ের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়া উচিত যেনেদরে লাচিতে তোর মোমায়েকর স্বার্থর উপর গুরুত্ব নিদি দেহর স্বার্থর উপর গুরুত্ব দিছিল এটা উদাহরণ হয় বুঝি লোক পড়া উদাহরণস্বরূপে ধরে ল তুমি এটা কোনো কোম্পানির মেনেজার হয় আর তোমার তলতে এটা পোস্ট খালি হয়েছে আর সেই পোস্ট ফিল করার কারণে তোমার উপর দায়িত্ব দিয়া হল আর তুমি বিচারি দেখিলা যে সংগঠন দুই এজন যোগ্য ব্যক্তি আছে যার দ্বারা তুমি সেই পোস্ট ফিল আপ করব পড়া কিন্তু লগতে তোমার কোনো চিনাকি বান্ধবীও আছে যিজনও সেই পোস্ট বিচারি আছে অথচ তাই যোগ্য নহয় কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বর কারণে তুমি সেইজন ব্যক্তিক যদি সেই পোস্টত বহাই দিয়া তেতিয়া তো সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থক গুরুত্ব দিয়া হল কিন্তু ফলত সংগঠনটো আগবাড়ি যাব নিব গতি তুমি সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ বাদ দি তুমি সংগঠনের স্বার্থতহে গুরুত্ব দিব লাগিব। গতি আমি কিদরে ব্যাখ্যা করিম বা কিদরে কোনো এটা কুয়েশন এনসার লিখিম তাত মোট নোটসত উদাহরণ হিসাবে দিয়াই আছে তোমালোক এইদরেই এনসার সমূহ লিখিবা হেনরি ফেলর নেক্সট প্রিন্সিপল হল রেমুনারেশন অফ এমপ্লয়িজ কর্মচারী দরমহা বা পারিশ্রমিক যিকো প্রতিষ্ঠান কর্মচারী সকল লইহে গঠন হয় আর সংগঠনটুক আগুয়াই লই যায় কর্মচারী সকল সংগঠনক যি কাম করি দিয়ে তার বিনিময়ে এক দরমহা বা প্রতিদান বিচার গতি আমি কর্মচারী সকলের যদি আমি উপযুক্ত ধরনে কাম করাই লোব বিচার বা যদি হাইয়েস্ট কাম আমি লোব বিচার উপযুক্ত মাসুল বা পারিশ্রমিকও আমি দিব লাগিব। গতি হেনরি ফেয়ালর এই নীতি মতে কর্মচারী সকল এটা যোগ্য বা উপযুক্ত দরমহা প্রদান করিব লাগে যার জড়িয়ে জীবন তো যাতে ভালদরে অতিবাহিত করিব পারে। লগতে হেনরি ফেয়াল এইটু কে দরমহা দিওতে আকো সংগঠনের যে পে ক্যাপাসিটি বা পরিশোধ করা ক্ষমতা আছে তাকো মনত রাখিব লাগে। গতি বুঝি পালা এই নীতি এই নীতি মতে কর্মচারী সকল এটা যোগ্য উপযুক্ত ন্যায্য দরমহা প্রদান করা উচিত যাতে নিজের জীবন তো ভালদরে চলাব পারে আর কামত সন্তুষ্টি লাভ করে কাম সমূহ ভালদরে করিব পারে। হেনরি ফেলর নেক্সট প্রিন্সিপল হল সেন্ট্রেলাইজেশন এন্ড ডিসেন্ট্রেলাইজেশন কেন্দ্রীকরণ আর বিকেন্দ্রীকরণ প্রথম আমি কেন্দ্রীকরণ আর বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ জানি লো এটা সংগঠনত বিভিন্ন ধরনের ডিসিশনস লোভলগা হয় আর এই ডিসিশনস সমূহ যদি কেজনমান ব্যক্তি বা অকল টপ লেভেলের ব্যক্তি সকল লয় তেতিয়া তা কেন্দ্রীকরণ করা বলে কয় আনহাতে যদি সংগঠনের সকল পর্যায়ের ব্যক্তি ডিসিশন লোত জড়িত হয়ে থাকে তেতিয়া তাক বিকেন্দ্রীকরণ বলে কোয়া হয় উদাহরণস্বরূপে দৌড়ি ল তোমালকর স্কুলত যি ডিসিশন লোবল হয়ে আছে এক্সামর বিষয়ে বন্ধর বিষয়ে গোটেব ডিসিশনস অকল প্রিন্সিপালে নিজেই লয় তাক আমি কেন্দ্রীকরণ করা বলে কম তার মানে সিদ্ধান্ত লওয়ার ক্ষমতা কেজনমান ব্যক্তির হাতত রাখি দিয়া আনহাতে যদি বন্ধ কেতিয়া দিব লাগে এক্সাম কেতিয়া লোব এই এইবর ডিসিশনস লোত যদি স্টুডেন্টকো বাকি টিচার সমূহকো প্রিন্সিপালে জড়িত করে তেতিয়া তাক বিকেন্দ্রীকরণ করা বলে কোয়া হয় তার মানে বিকেন্দ্রীকরণ করা মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রক্রিয়াত তলতিয়া ব্যক্তি সকলকো জড়িত করা এটা চো এটা সংগঠনত যুর ডিসিশন লোবল হয় অকল টপ লেভেলর ব্যক্তিয়ে যদি লয় বা কেন্দ্রীকরণ করে তেতিয়া বাকিবর ব্যক্তিয়ে সন্তুষ্টি নহয় বা সেইমতে সেটুক সহজে মানি লব নিবিচার আনহাতে যদি সকল ডিসিশন লোয়ার কারণে সকলকে জড়িত করা হয় তেতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত দিব আর সময়মতে ডিসিশন লোটো সম্ভব হয়ে নুঠিব গতি আমি যদি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীকরণ করো তেও সমস্যা সম্পূর্ণরূপে বিকেন্দ্রীকরণ করো তেও সমস্যা হয় 
गति के हेनरी फेलर यह नीति मत डिशन लार क्षेत्र केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण मजदूर समता रक्षा कर लगे जाते अत्याधिक केन्द्रीकरण नत्याधिक विकेन्द्रीकरण नेनरी फेलर नेक्स्ट प्रिन्सिपल हल स्केलार चेन जकिया विभिन्न नाम जाना तुम लोग एग्जाम स्केलार चेन लिखे आई हो जा चुना संगठन एट थका विभिन्न व्यक्ति परचालक दायित्व और क्षमता एक नायित्व क्षमता करतृत्व पदवी अनुसरी मजद ज्येष्ठ और अधीनस्थर एक श्रृंखल सृष्टि है जिस जिस व्यक्ति हायेस्ट अथरीटी और रेसपन्सिबिलिटी थे ऊपर थके और तलब किसान व्यक्ति काम करक्तर अधीन किसान व्यक्ति काम कर श्रृंखल सृष्टि हल विभिन्न व्यक्ति मजद यू श्रृंखल चेन से स्केलार चेन इतना हेनरी फेलर यह नीति मत संगठन जी जोाजुग हम ये जोाजुग समूह एक बार ऊपर पर पर्याक्रमे तल उचित तलर ऊपर पर्याक्रमे जो उचित इतना उदाहरणस्वरूप दौरी लो एक्टा श्रृंखल आटको टप लेवल दौरी ला जेनेरल मेनेजार तार अधीन दौरी ला प्रडक्शन मेनेजारे काम कर प्रडक्शन मेनेजार अधीन दौरी ला सूपारभारे काम कर तार तलब एज कर्मचार काम करमचारिये क्या इनफर्मेशन प्रडक्शन मेनेजारक दुला है तो डायरेक्टलि जो प्रडक्शन मेनेजारक निदी सूपारभारक अवगत कर और सूपारभारक पीछे प्रडक्शन मेनेजारक अवगत कर संगठन विभिन्न स्तर व्यक्ति मजदूर जी जोाजुग हम यू जाते सदा स्केलार चेन फलो कर जो पर्याक्रमे जाए सीतर मजदूर जाते कलुरी जप नामारे गति कथा स्केलार चेने व्यक्त कर लिखा तार कारण नोट्स समूह तुम लोग निजर बहित लिखी लब पारा हेनरी फेले स्केलार चेन और कथा कैसे के बेसि जरूरकालीन अवस्था प्रयोजन ये श्रृंखलटक फालरी कटि डायरेक्ट जोाजुग पारे और तीत यह सीटुएन टूक गेंग प्लेंग जोाजुगर कर्मी हाकू भी क्या है गति के गेंग प्लेंग माना जोाजुगर चमू पद जी पद जैसे जरूरकालीन अवस्था क्या गुतवपूर्ण डिशिशन लगा है तैयार पालन कर आन हाथे जो क्या जरूरकालीन सीटुएन नाथा साधारण अवस्था जो सको जोाजुग स्केलार चेन मते ही हेनरी फेलर नेक्स्ट प्रिन्सिपल हल अर्डार श्रृंखलाबद्धता हेनरी फेलर यह नीति मते संगठन जीमानबूर बस्तु मेसिनारी आज और जीमानबूर व्यक्ति आज सको कारण उपयुक्त ठाई निर्दिष्ट ठाई थक लगे और ये सकोबूर बस्तु व्यक्ति समूह जाते निर्दिष्ट स्थानते उपलब्ध है उदाहरणस्वरूप धरी ल तुम लोग कितब कलम तुम लोग विभिन्न कपड़ों कारण जैसे उपयुक्त स्थान नाथा तैयार तुम लोग तक विचार हाबाथरी खाला है कि बस्तुर कारण जो एक ठाई थे जो तुम कलम तो ये ठाईते प्रतिदिने राखी थबा कपूर तो तुम ये ठाईते प्रतिदिने राखी थबा तैयार तुम विचार पाई जा जार फल तुम समय नष्ट नब ग संगठन क्षेत्र तो हेनरी फेले व्याख्या श्रृंखलाबद्धता नीति मते यह नीति मत प्रत्येक व्यक्ति बस्तुर एक उपयुक्त ठाई थक लगे जाते समय श्रम अपचय नचार निर्दिष्ट बस्तु निर्दिष्ट ठाई पा जाए हेनरी फेलर नेक्स्ट प्रिन्सिपल हल इकुईटी जारिया नैर्ता निरपेक्षता इकुईटी नैर्त संगठन मेनेजार सकोर कर्मचार दया बा भल व्यवहार और भल आचरण कर ऊपर जोर दिए ये नीति सकोधर कर्मचार जाति धर्म भाषा आदि ऊपर भेदाभेद नक समान व्यवहार कर और समान सूझ दियार ऊपर जोर दिए जाते कर्मचार धर्म भाषार ऊपर भेदाभेद नक समान चकुरे चुना है उदाहरणस्वरूप धरल आम कंगठन एजिया मेनेजारे आम लोकसलक जो भल व्यवहार कर और बेलेग राज्य कर्मचारी सकलक जो जो सम व्यवहार नक नीति उलंगा कर जीटो एट संगठन कारण उचित नए 
গতি আমি সকল ধরনের কর্মচারী সমান চকুরে চাব লাগিব সমান অপরচুনিটি বা সুযোগ প্রদান করিব লাগিব হেনরি ফেলর নেক্সট প্রিন্সিপল হল স্টেবিলিটি অফ পার্সনেল কর্মচারী সকল স্থায়িত্ব কর্মচারী স্থায়িত্বই সংগঠনের কর্মচারী সকল সংগঠন বহুদিন ধরে দীর্ঘদিন ধরে ধরে রখা বুঝায় সংগঠন এটা কি কর্মচারী নতুনক সুমাই আছে আর কি কর্মচারী সংগঠন এরি গুছি গিয়ে আছে তাক এমপ্লয়ী টার্ন ওভার বা কর্মচারী উভতনি বলে কোয়া হয় যানে সংগঠন এটাই যানে কর্মচারী সকল সংগঠন এটা এরি গুছি যাব সিমানে সংগঠন লস হয় কারণ ইয়াক সিলেকশন করোতে ট্রেনিং দিওতে বহুত খরচ হয় লগতে যেতে এটা এমপ্লয়ী বহুদিন ধরে সংগঠন কাম করে থাকে এক্সপিরিয়েন্স বাড়ি যায় তোর দ্বারা যাবর কাম করা হব সেইব গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধি পায় গতি আমি কর্মচারী সকল যান বেশি সংগঠন দৌড়ি রাখব পড়ো সিমানে কর্মচারীর সংগঠন এটা মধুর সম্পর্ক গড় লোক উঠে আর কর্মচারীজনে সিমানে ভালদরে কাম করে গতি হেনরি ফেলর এই নীতি মতে কর্মচারী উভতনি বা কর্মচারী যাতে সংগঠন এরি গুছি যাওয়া নিম্নতর হয় তার আমি কর্মচারী সকল কি করলে সংগঠন কর্মচারী সকলে থাকিব তার ওপর জোর দিয়া বুঝায় ইয়ার কারণে কর্মচারী সকল ভাল দরমহা দিয়া যাবর ডিসিশন লব সেই ডিসিশন সমূহ শ্রদ্ধা করা ইত্যাদি হেনরি ফেলর নেক্সট প্রিন্সিপল হল ইনিশিয়েটিভ যা কহমিয়ার প্রারম্ভিক আগবাগ বলে কোয়া হয় ইনিশিয়েটিভ বা প্রারম্ভিক আগবাগ মানে কোনো এজন মানুষে সেলফ মটিভেশন বা নিজেই মটিভেট হয়ে কোনো একটা কামর প্রতি নিজেই আগবাড়ি যা এটা চা সংগঠন কর্মচারী সকল যদি প্রতি কামতে অর্ডার দিব লাগে অর্ডার দি দি কোনো একটা কাম করাবর কারণে ল যাব লাগে তেতিয়াহলে সংগঠন কারণে তো ভাল নহব কিন্তু ইয়ার পরিবর্তে যদি কর্মচারী সকল এনেকা কিছু ব্যবস্থা করা যায় যাতে নিজেই উৎসাহিত হয়ে মটিভেশন লাভ করে নিজেই সংগঠনের কামটোর কারণে আগবাড়ি যাব সংগঠনের কামক সংগঠনক নিজের বলে ভাবি যেতে স্বেচ্ছায় আগবাড়ি যাব সেই সিটুয়েশনটা কোয়া হব প্রারম্ভিক আগবাগ তার তার কর্মচারী সকলের পরিচালক সকলে বিভিন্ন সময় সাজেশন লব লাগে ডিসিশন লওয়া প্রক্রিয়া জড়িত করিব লাগে করবেন উপযুক্ত ভ্যালু গুরুত্ব দিয়া উচিত গতি আমি এটা সংগঠন কেনক প্রারম্ভিক আগবাগ বৃদ্ধি করবা যায় তার ওপর জোর দিব লাগে হেনরিফেলে জেনেরেল প্রিন্সিপল অফ ম্যানেজমেন্টত দিয়া লাস্ট প্রিন্সিপলস তো হল স্প্রিড ডে কর্পস এটা স্পিড ডে কর্পস এই এটা হল আমার ফরাসি ভাষা যাক অহমিয়ার পয়েন্টত বিভিন্ন কিতাপত বিভিন্ন লিখে তোমালে লিখব পড়া পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্যম স্পিড ডে কর্পসর আসল মিনিং হল একতাই পরম শক্তি যেটা কোনো কর্মচারী সকলে ঐক্যতার একটা মিলি জলি টিম ওর্ক বা দলীয় কার্য হিসাবে আগবাড়ি যাব সংগঠন নিশ্চয় উন্নতির জখলাত বহুত গুণে আগুয়াই যাব এই নীতি হেনরি ফেলর এই নীতি মতে কর্মচারী সকলের মাজত একতা ঐক্যতা দলীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি করা উচিত তার কারণে প্রতি কর্মচারী প্রতিজন ম্যানেজারে কাম করা উচিত ম্যানেজার সকলেও মই শব্দটু উই শব্দর সলনি করা উচিত উদাহরণস্বরূপে উদাহরণস্বরূপে ম্যানেজার এজনে যেটা কব এই আমার সংগঠন আমি সকলে মিলিজুলি আগবাড়ি বলা আমি এই কামটা করো তেতিয়া সকলেই কি পাব উৎসাহিত হব গতি পরিচালনা করতে আমি সদাই মনত রাখি লাগিব যে আমি কেনক দলীয় সহযোগিতা বা একতা বৃদ্ধি করিব পারি গতি আজি আমার লেসন এইখিন আসিল তোমালকে গোটি চৈদ্যটা নীতি এট কি কি আসিল এইবর মুখস্থ করিব না লাগে কিন্তু যাতে প্রতি নীতিয়ে কি ব্যাখ্যা করে তাক বুঝি লওয়া কারণ এক্সামত ডাইরেক্ট নামও লিখি দিব পারে যে এইকেটা নীতি ব্যাখ্যা করা বা যো পাঁচটা বা যো ছয়টা নীতি দি দিব পারে গতি তোমালকে মনত রাখিবা আর এই নীতি সমূহ হয়েছে আমার হেনরি ফেলর নীতি এই নীতি সমূহ সাধারণ পরিচালনার নীতি বলে কোয়া হয় বা সাধারণ প্রশাসনিক নীতি বলেও কোয়া হয় তোমালকে নোটসখিন নিজের বহিত লিখি লোব পড়া আর নোটসত মই যদরে সহজ ভাত লিখি দিছো এক্সামতো তোমালকে সেইখিনি বুঝি তেদরে লিখিলেই হয়ে গেল গতি পরবর্তী ভিডিওত পুনের লগ পাম তোমালক এটাই অনুরোধ তোমালকের যখন ফ্রেন্ডস আছে সেই ফ্রেন্ডস সকল ভিডিওটি শেয়ার করবা যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক করবা আর যদি কিনা খুকুজা আছে কমেন্টত উল্লেখ করবা আই শেল রিজ ডিসকাস দিস ইন দ্য নেক্সট ভিডিওস ঘরতেই থাকা সুস্থ থাকা ধন্যবাদ